Wir freuen uns, euch heute mal was ganz Neues anzubieten. Familienmeditation. Genau. Wird viel gefragt, wie, wie man das so verbinden kann mit Kind. Und wir haben euch wieder was mal zusammengestellt, wie wir das machen. Und geben euch ein paar Tipps mit euren Kindern mhm. zu meditieren mhm. und Spaß zu haben dabei. Genau. Das ist nämlich wichtig, das nicht so ernst zu machen für die Kinder. Und dass die Kinder und die Eltern eigentlich immer mehr so ihren Körper spüren und damit halt auch so diese Grenzen. Ne? Und das haben wir in die Meditation auch mit eingebaut. Da gibt es eine Phase, wo ähm, die Kalisi, also unsere Tochter, wie so wirklich so gegen mich mhm. sich lehnt und mich wie so wegstößt. Das habe ich mit den Armen und mit den Beinen gemacht und das ist eine mega schöne ähm, Möglichkeit, den Kindern wie so zu zeigen, ihre Grenze, ihren Körper zu spüren, ihre Kraft zu spüren, ja auch zu merken, sie können gewinnen. Ne? Also, also es geht eigentlich um diesen Reflex, wo man eigentlich diesen Reflex aktiviert. Also gleichzeitig ein tiefes Relaxen auch ähm, beim Kind. Also es kommt ein sehr starkes Entspannen in die, ähm, zum Beispiel in Schultern oder Beine, wenn man da so ähm, dagegen drückt und hinterher loslassen kann, kommt ein sehr tiefes Relaxen. Ja. Und danach? Einfach wieder alles ausschütteln. Das tut einfach immer wieder gut, dass dem Körper wirklich die Möglichkeit zu geben, das zu lockern und ähm, in Fluss zu kommen, in Bewegung zu kommen. Und das Schütteln das kann total spielerisch sein. Da kann man sich Bewegungen irgendwie abgucken, beim äh, Mutter oder Vater oder die Kinder können zusammen schütteln. Das ist wirklich total frei. Kinder können das wahnsinnig gut, wahnsinnig gut auch adaptieren, neue Bewegungen. Die lernen halt auch sehr die Bewegungen. Atmen ist wichtig genau. auch für die Kinder. Ne? Und wir machen das auch ganz viel mit Tönen. Ja. Also dass man wirklich so wah und wah und wirklich so um auch so diesen, der Frust, der manchmal da ist bei Kindern, dass der wie so auch einen Kanal kriegt, dass der wie raus kann durch das Schütteln und durch das, äh, die Stimme einzusetzen. Und es macht natürlich auch Spaß. Genauso wie auch mit dem Grimassen schneiden. Das ist dann eigentlich die nächste Phase. Ja, die nächste, genau. Da ist dann dieses Grimassen schneiden wo man sich vielleicht gegenseitig Grimassen schneidet, die Zunge rausschreckt und spielerisch, auf eine spielerische Art oder so, auf eine nette Art, dass es wie für die Kinder ist, also dass die Kinder genau. wirklich einen Zugang bekommen zu aktiver Meditation und von Anfang an lernen, sich auszudrücken. Also bei den ganzen Meditationen, auch wenn Mutter und Vater mitmachen, ist das Kind im Vordergrund. Also das ja. Kind ist im Vordergrund, man muss schauen, wie es dem Kind geht. Das ist, denke ich, mega wichtig, dass ähm, wir das auch fördern. Ja, ganz schön, ja. Und als letzte Phase kommt die stille Phase. Wir leiten da rein in die Phase und da geht es einfach darum, auch den Körper zu spüren, zur Ruhe zu kommen, bei sich anzukommen. Mhm. Ja, und auch die Relaxation vielleicht wirklich zu spüren und wahrzunehmen. Und vor allen Dingen auch für das Kind wieder so bei sich anzukommen und sich vielleicht wohlzufühlen. Und auch so zu merken, was es gemacht hat, dass es wirklich was rausgelassen hat und danach so eine tiefe Entspannung, die so auch da ist oder so ein tiefes Dasein. Und das ist ganz schön, wenn man das fördert auch mit Kindern, egal welches Alter. Also ja. Man kann mit ganz Kleinen anfangen, mit Älteren. Ja, und am Ende empfehlen wir eine Umarmung. Okay. Das ist freiwillig, aber es ist oft so, wenn man sowas zusammen gemacht hat, das ist halt was sehr Verbindendes, ne? auf einer mhm. sehr nonverbalen Art ähm, und vielleicht werdet ihr merken, dass euch das wie so zusammenbringt, also wie so ein Gemeinschaftsgefühl schafft auf eine Art, die man die vielleicht nicht so kennt. Ja, und würde uns mega freuen, euch zu inspirieren, mit euren Kindern zu meditieren mhm. und es auszuprobieren, in euren Alltag mit reinzunehmen. Ja. Viel Freude dabei. Und viel Erfolg. Okay. Tschüss. Tschüss. Suchst du mal dagegen, Leute? Ja! Yeah. Und nochmal? Wow, schubst mich weg! Super! Und nochmal! Volles Rohr! Ja! Yeah. Wow. Mega! Ja, nochmal! Und wow. Mega! So, wo ist schön! Super, wie ist das? Cool? Wow! Mega! So, was mit den Füßen auch mal machen? Ja? Wow. Warte, jetzt warte erstmal kurz! Und nochmal. Und mach mal den Ton. 
super. Bravo. Super. Und jetzt wieder schütteln, ne? Wow. Schüttel deinen ganzen Körper. Von oben bis unten und von unten bis oben. Du darfst alle Bewegungen machen. Du kannst springen, hüpfen, schütteln. Und du dürfst auch Geräusche dabei machen. Schüttel alles aus. Das tut so gut. Dann machen wir Kremassen. Wie ein Löwe. Oder ein Tiger. Oder wie eine Katze. Spür deine Kraft. Atem mal richtig durch. Und wieder schüttelst du alles aus. Du bist immer lockerer. Spür deinen Körper dafür. Du darfst Spaß haben. Und dann leg dich auf den Boden. Ruh dich aus. Spür den Boden unter dir. Am Rücken und an den Beinen. Wie er dich trägt, der Boden. Spür, wie dein Herz schlägt. Die ganze Lebendigkeit in deinem Körper, da ist so viel Power. Vielleicht spürst du die, wenn du da liegst. Und nimm auch die Stille wahr in dem Raum um dich herum. Und in dir. Vielleicht ist es ganz weit geworden in dir. Und ruhiger. Genieße das. Spür deinen Körper. Er ist ein Wunder. Und dann 
streck dich und reck dich und dehn dich. Spür, was dein Körper gerne machen möchte. Und dann kannst du Mami oder Papi umarmen. Und hab einen ganz schönen Tag.